వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ ఈ రోజుల్లో పిల్లల్లో పెద్దల్లో కాళ్ళ నొప్పులు అనే సమస్య చాలా సాధారణమనే చెప్పుకోవచ్చు వేరియస్ రీజన్స్ తో ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు మరి ముఖ్యంగా మిడిల్ ఏజ్ లో వేర్కోజ్ బెయిన్స్ తో ఈ సమస్యను ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అని అయితే ఈ సమస్యకి ఈ రోజుల్లో లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయని చాలా తేలిగ్గా ఒక్క రోజులైనా డిశ్చార్జ్ అయ్యేటట్టు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఎటువంటి కోత లేకుండా చేయగలుగుతున్నారని లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వివరాలు అందించడానికి ఏవీస్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజావి గోపాల్ గర్మతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అండి ఎక్కువగా కాళ్ళ నొప్పులు అనేవి చాలా కామన్ గా చూస్తామండి మేజర్ రీజన్స్ ఎలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి సో ఈ కాళ్ళ నొప్పులు అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా చూస్తుంటాం అండి మన ఇంట్లో మీరు మామూలుగా ఏ వ్యూవర్ అన్నా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి తిరిగి అడిగితే అందులో ఒకళ్ళైనా మా కాళ్ళు బాగా నొప్పులు వేస్తున్నాయి పడుకోలేకపోతున్నాం అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ కాళ్ళ నొప్పులు అనేవి చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చినంత మాత్రం ప్రతి వాళ్ళకి వ్యారికోజన్స్ ఉన్నాయని ఏమాత్రం కూడా దాని అర్థం కాదు కానీ ఇవి చాలా ప్రివెంటబుల్ ఈ కాళ్ళ నొప్పులు పూర్తిగా తగ్గించవచ్చు దీనివల్ల మంచి రిలీఫ్ పొందొచ్చు అండ్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం అవసరం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి ఏంటంటే కాళ్ళ నొప్పులు కారణాలు ఏంటి అని చూసామంటే మనం వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఒక కారణం అంటే కాళ్ళు రక్త సరఫరా సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల ఆ రక్తం సరిగ్గా ఫ్లో అవ్వకపోవటం వల్ల అంటే రక్తం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళలేకపోవటం వల్ల వచ్చే నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు దానికి వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ కారణం అలాగే ఇంకో కారణం ఏంటంటే కాళ్ళకి వెళ్ళే రక్త నాళాల్లో బ్లాకేజెస్ ఉంటే కూడా దానికి కాళ్ళ దానిలో కాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి దాని పెరిఫరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజ్ అంటారు ఈ విషయాన్ని చాలామంది గమనించరండి ఇది వెళ్ళే రక్త నాళాల బ్లాకేజ్ని చాలామంది పట్టించుకోరు దానికి చూసుకోరు దానికి ఐడెంటిఫై కూడా సరిగ్గా లేదు యూజువల్గా ఇది కొంచెం ఎక్కువ వయసు పెరిగిన వాళ్ళకి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి సిగరెట్లు తాగే వాళ్ళకి లేదా మరే కారణంగా వేరే హార్ట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇవి చూస్తూ ఉంటాం ఇది దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా అవసరం అండి దీన్ని లెగ్ అటాక్ అని కూడా అంటాం మేము అండ్ ఇవి రెండు కాకుండాను అదర్ మేజర్ కాజ్ అంటే నర్వ్స్ అండి నర్వ్స్ ఏమైనా చచ్చుబడితే అంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి లేదంటే పౌష్కాహారం లోపాలు ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఎవరికైనా నర్వ్స్ చచ్చుబడిపోయినా కూడా కాళ్ళ నొప్పులు రావచ్చు ఇలా కాళ్ళ నొప్పులకు రకరకాల కారణాలు అండి బట్ అది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక కరెక్ట్ పర్సన్ ఉండాలి సో యుఎస్లో ఏంటంటే మేము ఒక నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు లెగ్స్ ఆర్ లైఫ్ అనే క్యాంపెయిన్ లాంచ్ చేసాము ఆ లెగ్స్ ఆర్ లైఫ్ క్యాంపెయిన్ అంటే పెద్ద అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ పెట్టి రకరకాల పోస్టర్స్ చాలా దగ్గర పెట్టి ఏం చేసామంటే మీ జీవితం లైఫ్ తర్వాత లెగ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే లెగ్స్ ఫర్ లైఫ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యాంపెయిన్ దానిలో ఏంటంటే ప్రతి లెగ్ పెయిన్ ఒక డయాగ్నోసిస్ ఐడెంటిఫై చేసి దాని సరైన స్పెషల్స్ పంపించడానికి రకరకాల క్లినిక్స్ పెట్టడం జరిగింది ఆల్ ఓవర్ యుఎస్ సో అలాంటి మూవ్మెంట్ ఒక ఇండియా డెవలప్ చేయాలనే నా కోరిక ఓకే అసలు ఎంతవరకు గుర్తించగలుగుతున్నారు గుర్తించాక ట్రీట్మెంట్ కి ఎంతవరకు ముందుకు వస్తున్నారు ఒకప్పుడు కంటే యాక్సెప్టెన్స్ పెరిగింది అంటారు యాక్సెప్టెన్స్ చాలా పెరిగిందండి ఇట్స్ జస్ట్ అమేజింగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ విషయం టీవీ షో చేయడం స్టార్ట్ చేసి మూడేళ్ళు అయింది నేను అమెరికా నుంచి వచ్చి మూడున్నర సంవత్సరాలు అయింది నేను వచ్చిన కొత్తలో అసలు ఈ వ్యారి కోసం ఉన్నాయి కాళ్ళలో పుండు పడిపోయింది అర్జెంట్ గా ఆపరేట్ చేసుకోండి అని చెప్పినా కూడా చాలా మంది లేదు ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము మరొక ఒపీనియన్ తీసుకుంటాం మరో నాలుగు ఒపీనియన్ తీసుకుంటాం అని అలాగే టైం వృధా చేస్తూ చాలా మంది కాళ్ళు కూడా పోయే పరిస్థితి వచ్చింది నేను వచ్చిన కొత్తలో సో దే ఆల్ బికమింగ్ యాంప్యూటీస్ ఫర్ ఎ ప్రివెంటబుల్ రీజన్ అంటే ఈజీగా క్యూర్ చేసే రీజన్ కి కాళ్ళు యాంప్యూటేట్ చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చేది అనమాట అలాంటిది ఇప్పుడు నా దగ్గరికి ఆటోమేటిక్గా చాలా మంది ఇప్పుడు ఇవాళ పొద్దున క్లినిక్ ఇద్దరు వచ్చి వాళ్ళకి నిజంగా వ్యారి కోసం లేవు కానీ వాళ్ళు వచ్చి నాకు ఇది ఉందా డాక్టర్ గారు ఒకసారి చూసి చెప్పండి స్కాన్ చేసి చెప్పండి అనే రోజు ఈ రోజు వచ్చిందంటే ఇది నిర్విరామంగా త్రీ ఇయర్స్గా మనం టీవీలో పెడుతున్న ఎఫర్ట్ వల్ల ఇది వచ్చింది బట్ డెఫినెట్గా ఇంకా చాలా అవేర్నెస్ రావాలండి ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వ్యారికోస్ వేయన్స్ ఇస్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అంటే మామూలుగా బయట మనం వంద మందికి తీసుకొచ్చి స్కానింగ్ చేసి చూసామంటే పద్నాలుగు మందికి వ్యారికోస్ వేయన్స్ ఉంటాయి సో నేను రోజుకి నూట యాభై మంది ఓపీ చూసినా కూడా మన ఆంధ్రదేశంలో ఉన్న వన్ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ కూడా నేను కంప్లీట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరగదు సో డెఫినెట్గా దీనిలో చాలా అవేర్నెస్ పెరగాలి దీని గవర్నమెంట్ కూడా హెల్ప్ చేయాలి మనం వెళ్ళి దీని పది మందికి వర్డ్ స్ప్రెడ్ చేయాలి ఈ వ్యారికోస్ వేయన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కామన్ డిసీజ్ అని మనం చెప్పుకోగలగాలి అనమాట వ్యారికోస్ వేయన్స్ తో ఉండే పెయిన్స్ వింటర్లో ఎక్కువ అవుతాయా తక్కువ అవుతాయి అంటారా కొంచెం వ్యారికోస్ వేయన్స్ వల్ల వచ్చే పెయిన్స్ మాత్రం వింటర్లో కాస్త తక్కువ అవుతాయండి ఎందువల్ల అంటే వెయిన్స్
ఆ బ్లడ్ పైకి వెళ్తుంది వేసుకున్న రోజు మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తుంది సో డెఫినెట్గా స్టాక్స్ అందరికీ సవ్వు కాదండి వెరీ వెరీ ఎర్లీ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అది కూడా ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేనప్పుడు స్టాకింగ్స్ వేస్తే ఒక అర్థం ఉంటుంది అండ్ పైగా భారతదేశంలో టెంపరేచర్ నలభై డిగ్రీలు బయట ఉన్నప్పుడు స్టాకింగ్స్ వేసుకోవడం అందరికీ సాధ్యం కాదు అలా కాని వాళ్ళకి మాత్రం పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ క్యూర్ చేయడమే బెటరు సో దానికి వేరు వేరు టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి దాన్ని కాసేపట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం మంచిర్యాల నుంచి రమేష్ గారు రమేష్ గారు రమేష్ గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మ్యామ్ నాకు ఇక్కడ చెయ్యి కాడ కంటి లెక్క అయింది హలో చెప్పండి చెయ్యి కాడ చెయ్యి మీద ఇట్లా ఎల్బో కింద కింద చిన్న కంటి లెక్క అయింది దానికి అదే నాకు అలా తెలుసుకున్నా మ్యామ్ కాదండి చేతుల కింద చేతుల్లో వచ్చే కంటులు వ్యారికోస్ మెయిన్స్ కావండి వ్యారికోస్ మెయిన్స్ అంటే కాళ్ళలో నరాలు లాగా లావుగా తేలుతాయి కాసేపట్లో మీకు అసలు టీవీలో కనిపిస్తుంటే కొన్ని వ్యూస్ ఉన్నాయి అందరికీ అలా కనిపించాలి లేదు కొంతమందికి అలా కనిపించకుండా కూడా కాళ్ళలో వాపులు నొప్పులు బాధ బ్లాక్నెస్ ఉండొచ్చు బట్ చేతిలో కంటి మాత్రం వ్యారికోస్ మెయిన్స్ కాదండి ఈ సిరలు శరీరం అంతా ఉంటాయి కదండి ఓన్లీ కాళ్ళలో అంటే కాళ్ళలో ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఎక్కువగా సమస్య వస్తూ ఉంటుంది అంటారా సిరలు ఒళ్ళంతా ఉంటాయండి అండ్ చేతులు కూడా వ్యారి కోసం రావచ్చు కొన్నిసార్లు బీజం నుంచి అంటే టెస్టిస్ నుంచి కూడా రక్తం సరిగా పైకి వెళ్ళలేక అలా సెటిల్ అయిపోతే వ్యారికోస్ సీల్ అని రావచ్చు అలాగే కాళ్ళకి వ్యారికోస్ వేయించి రావచ్చు ఇక్కడ ఫండమెంటల్ అంటే గ్రావిటీ అండి గ్రావిటీ బట్టి అంటే మనం నిలబడి ఉంటే కాళ్ళు కింద ఉంటే హార్ట్ మంచి ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఈ కాళ్ళ నుంచి హార్ట్ దాకా రక్తం ప్రవహించాలి కాబట్టి ఆ వాల్వులు చెడిపోవడం వల్ల మళ్ళీ రక్తం కాళ్ళు ఇరుక్కోవడాన్ని వ్యారికోస్ వేయించి అంటాం అలాగే బీజం నుంచి రక్తం పైకి వెళ్ళకుండా అలాగే టెస్ట్ దగ్గర ఉండిపోతుంది దాన్ని వ్యారికోస్ సీల్ అంటాం ఇవి ఇవి రెండే మనకి యూజువల్గా అవుతాయండి వేరే హార్ట్ కన్నా అబౌ ఉండే స్ట్రక్చర్స్ అంటే చేతిలో హెడ్లో ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది సో అక్కడ మన వాల్వ్ చెడిపోయినా కూడా ఏం కాదనమాట సో వ్యారికోస్ మీన్స్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఆ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద లెగ్స్ అండి ఎక్కువగాను ట్రీట్మెంట్ కూడా ఎక్కువ లెగ్స్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే కొంతమందికి బీజంలో వ్యారికోస్ సీల్ వస్తే కూడా దాన్ని ఎంబలైజ్ చేసేసి బ్లాక్ చేసి తగ్గించేసేయచ్చు అంటే ఎక్కువగా నించిన వాళ్ళకి ఈ సమస్య ఎక్కువని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదండి అంటే వాళ్ళు ముందు నుంచే ప్రివెంటివ్ కేర్గా స్టాకింగ్స్ లాంటివి లేకపోతే ప్రెషర్గా ఉండి సాక్స్ లాంటివి వేసుకుంటూ ఉంటే కొంతవరకు దూరంగా ఉంచవచ్చు ఈ సమస్యని అంటే వ్యారికోస్ పెయిన్స్ వచ్చాయి అని చెప్పిన తర్వాత స్టాకింగ్స్ వేసుకోవటమే చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే ప్రతిరోజు జీవితాంతం మార్నింగ్ నుంచి నైట్ దాకా పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది గంటలు వేసుకోవాలి సో వ్యారికోస్ వచ్చాయి మీకు మీకు వ్యాధి ఉందని చెప్పిన తర్వాత అది వేసుకోవడం చాలా కష్టం మరి వ్యాధి లేని వాళ్ళు మీకు వేసుకుంటే రాకుండా ఉంటుంది ప్రివెంట్ అవుతుందని చెప్పడం ఇంకా ఇంకా ఫార్ ఫెచ్డ్ అవుతుంది బట్ ఆల్ సెట్ డన్ ఈ మెడిసిన్లో మనం మేకి చేసే చెప్పే ప్రిస్క్రిప్షన్స్ అన్నీ కూడాను వీ ఫాలో వాట్స్ కాల్డ్ ఇస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ అండి అంటే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా బెస్ట్ సొసైటీస్ అన్ని కలిసి కూర్చొని రాసిన పుస్తకాల్లో ఏం చెప్పబడింది కొన్ని లక్షల కొద్దీ పేషెంట్లు చూసిన తర్వాత అదే మనం ఫాలో అవుతాం సో ఆ ఫాలో అయ్యే దాని ప్రకారం ఫస్ట్ స్టేజ్ వ్యారికోస్ వేయించుకు మాత్రమే వ్యారి స్టాక్స్ పనిచేస్తాయండి దాన్ని ముందు వేస్తే పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు దాని తర్వాత వేసిన అసలు ఏం మాత్రం ఉపయోగం ఉండదు షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం అండి బ్రేక్ తర్వాత వ్యారికోస్ బెయిన్స్ లో స్టేజెస్ స్టేజెస్ వైజ్ గా సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తప్పనిసరిగా డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ లో షార్ట్ గా కాల్ చేద్దాం అండి సునీత గారు ఆ నమస్కారం మేడం గారు సునీత గారు నమస్తే డాక్టర్ గారిని మీ కోసం అడగండి మరి మా అబ్బాయి పేరు ఆదిత్య అండి ఏడో క్లాస్ నుండి అబ్బాయికి కాలు ఎమక్రోజ్ చిన్న కాయలా ఉంది మేడం గారు అది ఏంటంటారు సార్ చూడాలమ్మా మీరు అబ్బాయి గారిని ఒకసారి కింద ఇచ్చిన నంబర్కి ఫోన్ చేసి వచ్చి చూపించండి అమ్మా కాలు వెనక భాగంలో గడ్డకి మరి ఏం కారణాలు ఉంటాయో చెప్పలేము వయసు అతనికి ఆ కాలు మూవ్మెంట్ ఎలాగుంది ఇవన్నీ చూసి నిర్ధారించాల్సి వస్తుంది మీరు కాల్ చేసి రండి అమ్మా కింద ఇచ్చిన నంబర్లకి ఒకసారి ఆ స్టేజెస్ వైజ్ గా సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇన్షియల్ స్టేజెస్ అయితే పెయిన్స్ కొంతమంది సిరల పైకి ఉబ్బు ఉండడం అందరిలో ఈ సిరల పైకి ఉబ్బి ఉండడం అనేది జరుగుతుందా ఏ స్టేజ్ లో కనిపిస్తాయి అంటారు డెఫినెట్గా అండి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏంటంటే జస్ట్ సిరలు కొన్ని ఉబ్బి కనిపిస్తాయండి కొంచెం డయామీటర్ కాస్త తక్కువ డయామీటర్తో ఉంటాయి జస్ట్ వెయిన్స్ కనిపించడం తప్ప కాళ్ళు నొప్పి కానీ బాధ కానీ కాళ్ళు వాచడం కానీ ఎక్కువ నిలబడితే నొప్పి లేయటం ఇవేవి ఉండవు అనమాట జస్ట్ ఏ సిమ్టమాటిక్గా ఉంటారు నెక్స్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి కొన్నిసార్ కొంతమందికి వెయిన్స్ కనిపిస్తాయండి కొంతమంది కనబడకుండానే కాళ్ళు నొప్పులు కాళ్ళు వాచడం
ఏమవుతుందంటే ఈ కాళ్ళు నల్లగా ఈ థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చి కాళ్ళు నల్లగా అయ్యే టైం దానికి ఆయింట్మెంట్లు ఇలాంటి తప్పు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఇంకా నలుగు పెరిగిపోయి కాళ్ళు పుళ్ళు తొందరగా ఏర్పడతాయి సో నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఈ టీవీ షోలో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది వ్యారి కోసం మీద తగ్గడానికి ఎటువంటి ఆయింట్మెంట్ ఇప్పటిదాకా పుట్టలేదండి వ్యారి కోసం తగ్గడానికి మీరు ఎవరికైనా ఎవరైనా మీకు ఆయింట్మెంట్ ఇస్తుంటే దానిలో స్టిరాయిడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఆ దూర దాన్ని నొప్పి తగ్గించడానికి అది దానివల్ల ఆ చర్మ రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి ఇంకా తొందరగా పుళ్ళు పడడానికి దోహదపడతాయి సో అది ఎటువంటి ఎటువంటి వాళ్ళు కూడా కాళ్ళకి డెఫినెట్గా స్టిరాయిడ్ క్రీమ్స్ రాసుకో రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రామయ్య గారు కాల్ రామయ్య గారు చెప్పండి రామయ్య గారు మీకు వస్తున్న అడగండి రామయ్య గారిని వైన్లోనే ఉండా మీకు వస్తున్న అడగండి డాక్టర్ గారిని రామయ్య గారు నమస్కారం అండి డాక్టర్ గారు చెప్పండి నాకు 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 మూడు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల నుంచి కాదు అట్లనే లాగకూడదు అండి మీ టీవీ వాల్యూమ్ మీ టీవీ సౌండ్ తగ్గించండి రామయ్య గారు మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటది చెప్పండి క్లియర్ గా ఫాస్ట్ గా అడగండి గుడ్డ కట్టుకొని అప్పుడు ఆమె చోట్ల కూడా చూపించిన హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ లో చూపించిన కాదు ఇంకా సగటం లేదండి అలాగే సో రామయ్య గారు మీరు చెప్పిన దానిలో నాకు ఇంకా పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా లభ్యం అవ్వలేదు బట్ డెఫినెట్ గా మీ పుండు పూర్తిగా తగ్గించవచ్చు అండి పెద్ద విషయం కాదు కాళ్ళు ఉబ్బెంత ఉందో కూడా చూడాల్సి వస్తుంది సో మీరు ఆ కింద చిన్న నెంబర్ లో కాల్ చేసి రండి రామయ్య గారు మేము మేము కూడా హైదరాబాద్ లోనే హాస్పిటల్ మాది జుబ్లీ హిల్స్ లో మా హాస్పిటల్ అక్కడికి వచ్చినారంటే మీకు చూసి మొత్తం అంతా తగ్గించి పంపించవచ్చు పెద్ద విషయం కాదు బట్ మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇంకా ఫర్దర్ ఏమి ఈ జబ్బు అయిండొచ్చు ఈ జబ్బు కాకపోయిండొచ్చు అని చెప్పే పరిస్థితి లేదండి ఇంకాను అంటే కొంతకాలంగా ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఒక్కసారిగా ఎమర్జెన్సీగా అవ్వడం కానీ ఒక్కసారిగా బ్లీడ్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయా అండి యా చాలా కామన్ అండి యాక్చువల్గా టూ టైప్స్ అనమాట బేసిక్గా రెండు రకాల ఎమర్జెన్సీస్ వస్తాయి ఒకటేమో ఈ కాళ్ళలో ఈ చెడ్ రక్తాన్ని అలాగ వదిలేయటం వల్ల కాళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్స్ అయిపోయి సెల్యులైటిస్ సో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా సెల్యులైటిస్ అంటే కాళ్ళు బాగా బాచిపోయి నొప్పి అయి రెడ్గా అయిపోవడానికి వ్యారికోస్ వేసే కారణం అండ్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా మంది ఈ వెయిన్స్ ఉబ్బిన వెయిన్స్ని పట్టించుకోకపోతే అది బాగా ప్రెషర్లో ఉంటాయి కాబట్టి చిన్న దెబ్బ తగిలిన లేకపోతే వాళ్ళు తెలియకుండా ఇప్పుడు ఇవాళ ఒక పేషెంట్ వచ్చారండి వాళ్ళు బాత్రూంలో స్నానం చేసేసి వచ్చేసారు వాళ్ళు తర్వాత పెద్ద రక్తం అడుగు కనిపించింది అనమాట సో అసలు వాళ్ళు చూసుకొని కూడా చూసుకోకుండా అంత రక్తం కారిపోయింది ఎందుకంటే ఆ వేణ్ నీళ్ళకి తగిలి బర్స్ట్ అయిపోయింది ఆ వేణ్ సో ఇది చాలా కామన్ అండి స్పాంటేనియస్ బ్లీడింగ్ చాలా కామన్ సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లం ఎమర్జెన్సీ ఏంటంటే సెల్యులైటిస్ కొన్నిసార్లు ఆ సెల్యులైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటంటే లోపలికి స్ప్రెడ్ అయ్యి విషమ అయ్యి సెప్టిక్ కూడా అవ్వచ్చు సెప్టిసీమియా కూడా రావచ్చు సో ఇవి రెండుకి కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి నా బాధ ఏంటంటే ఇవి చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లం అండి వ్యారికోస్ వేయించు ఒక చిన్న సూది పెట్టి ఒక వైర్ పెట్టి లోపల పూర్తిగా తగ్గింపు చేయొచ్చు అలాంటి దానికి మనం రక్తం పోవడము లేకపోతే ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడము ఐసీయూలు అడ్మిట్ అవ్వడం ఇవన్నీ అవ్వడం చాలా దురదృష్టకరము అలాంటివి అవ్వకుండా ముందే చేసుకుంటే బెటర్ శ్రీనివాసరావు గారు కాదు శ్రీనివాసరావు గారు గుంటూరు నుంచి అండి శ్రీనివాసరావు నేను చెప్పండి సార్ డాక్టర్ గారు నాకు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కాళ్ళు ఓపులు ఉన్నాయి మోకాల కాడి నుంచి కింద బ్లాక్ వచ్చింది పుండు పడితే తగ్గదు మరి అది దానికి ఏమన్నా ట్రీట్మెంట్ ఏమన్నా ఉందా సార్ డెఫినెట్ గా అండి కాళ్ళు బ్లాక్ అవుతూ కాళ్ళు వాచి పుళ్ళు పడి తగ్గకపోవడం ఇది నూటికి నూరు పాళ్ళు వ్యారి కోసం వేసే లక్షణాలు అండి ఇది వన్ పర్సెంట్ కూడా దాని సందేహం లేదు అయితే డిలేడ్ హీలింగ్ ఆఫ్ వూండ్స్ ఇవన్నీ కూడా వ్యారి కోసం లక్షణాలే అయితే ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళు దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల మనం ఎంత దాన్ని అవి ఎంత వాచిపోయే దీనిలో ఎంత వరకు మనం తగ్గించగలం ఏం తగ్గించలేము ఇవన్నీ మనం చూసి నిర్ధారించాల్సి వస్తుందండి సో మీరు డెఫినెట్ గా ఈ కింద చిన్న నెంబర్ కాల్ చేయండి మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు మేము ఏడో తారీఖు అంటే జనవరి ఏడో తారీఖు ఫస్ట్ సండే ఎయిట్ నుంచి పొద్దున్న ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు దాకా గుంటూరులో క్యాంప్ చేస్తాం ఒంటి గంట నుంచి ఐదు దాకా విజయవాడలో క్యాంప్ చేస్తాం సో మీరు ఆ టైంలో ఇటు ఆటో వచ్చి మీరు చూపించుకోవచ్చు అండ్ ప్రతి మూడు ఆదివారం విశాఖపట్నంలో మాది మాకు ఓపీ ఉంటుంది అక్కడైనా చూపించవచ్చు ఎవరైనా అండ్ ప్రతి మా సోమవారం బెంగళూరులో నేను సర్జరీస్ చేయడం పేషెంట్స్ చూడడం జరుగుతుంది సో ఆ ఏరియాస్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలో చూపించుకోవచ్చు బట్ డెఫినెట్గా మీరు చూపి చెప్పిన సిమ్టమ్స్ నూటికి నూరు పాళ్ళు వ్యారి కోసం సిమ్టమ్స్ అండి అండ్ ఈ
ఇది కాకుండా నెలకు ఒక రోజు కొత్త డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళి ఫ్రీగా క్యాంప్ చేస్తాం అంటే ఆ రోజు అక్కడికి వచ్చే ప్రతి పేషెంట్కి ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తారీఖున ఖమ్మంలో మా ఫ్రీ క్యాంప్ ఉందండి ఖమ్మంలో మేము జిల్లా పరిషత్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఫ్రీ క్యాంప్ చేస్తున్నాం ఖమ్మంలో అక్కడ వచ్చే ప్రతి పేషెంట్ మూడు నుంచి నాలుగు వందల మంది పేషెంట్లకి ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ చేసి వాళ్ళకి వ్యారికోస్ వెన్స్ ఎలా తగ్గించాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది వ్యారికోస్ వెన్స్ సమస్య స్త్రీలలో అయితే ఎలా ఉంటుంది పురుషులలో ఎలా ఉంటుంది అందరిలో ఒకేలాగా ఉంటుందా ఏజ్ అనేది ఎంత రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఏ ఏజ్ వాళ్ళకైనా ఇవ్వచ్చా డెఫినెట్గా అండి సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ లేజర్ అనేది ఏ ఏ వయసు వాళ్ళకైనా ఇవ్వచ్చు అండి లేజర్కి ఎటువంటి పరిమితులు లేవు చిన్న ఇంత మరి చిన్న తక్కువ వయసు మరి ఎక్కువ వయసు అని లేదు చిన్న సూది పెట్టి లోపల సన్నటి వైర్ పెట్టి ఈ వేయిన్స్ని ఉబ్బిన్నారని పూర్తి కరిగించేస్తాం సో ఎక్కడ కట్ చేయడం కుట్లేయడం మత్తు ఇవ్వడం ఏమి లేకుండా అయిపోతుంది కాబట్టి బాగా తగ్గిపోతుంది పోతే ఈ స్త్రీలు పురుషుల్లో మన సిమ్టమ్స్ భేదం ఎలా ఉంటుందంటే పురుషులు ఎక్కువగా మెన్లు ఎక్కువగా బ్లాక్ అవుతుంది కాలు పుండ్లు ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతాయి నొప్పి అంతగా ఫీల్ అవ్వరు వాళ్ళు బట్ తొందరగా కాలు బాగా డ్యామేజ్ అయినా వస్తుంది వస్తారు లేడీస్లో ఏంటంటే తొడల భాగంలో బ్యాక్ భాగంలో కా ఈ మోకాల వెనక భాగంలో ఈ వెయిన్స్ అన్ని ఉబ్బిపోతాయి కొంచెం నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాళ్ళు ఎక్కువ నిలబడి వంట చేసుకోలేకపోయినా ఇలా అంటారు వాళ్ళు ఆ తొడల దగ్గర వాపు ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట సో ఇది మోర్ కామన్ ఇన్ లేడీస్ అండి మెన్ ఏమో యూజువల్గా అల్సర్స్ బ్లాక్నెస్ ఇవన్నీ మోర్ కామన్గా చూస్తాం రెండుకి ట్రీట్మెంట్ ఒకటే కాకపోతే ప్రెసెంటేషన్ కొంచెం స్టైల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మెన్ అండ్ విమెన్లో మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత వ్యారకోజ్ వెయిన్స్కి ఒకసారి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అవసరము అని చెప్పాక ఎంతకాలం నిర్లక్ష్యం చేస్తే అసలు ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ తలెత్తవచ్చు అసలు ఎంతకాలం వెయిట్ చేయొచ్చు అనేది డిస్కస్ చేద్దాం తీసుకుంటున్నాం ఈ ట్రీట్మెంట్ మీరు ఒకసారి అవసరము అని చెప్పాక చాలామంది ప్రొలాంగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి దానివల్ల వాళ్ళు మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ఇంకా ఎక్స్ట్రా కాంప్లికేషన్స్తో మీ దగ్గరకు వస్తున్నట్టుగా గమనిస్తున్నారు అసలు అలా చేయడం వల్ల ఎప్పుడైనా ఈ ట్రీట్మెంట్కి కుదరని సందర్భాలు ఉంటూ ఉంటాయా యా అంటే ప్రాబబ్లీ ఒక్కసారి అలా అయిందండి ఈ మూడేళ్ల సర్వీస్ మూడేళ్ళ నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒక పేషెంట్ నేను ఫస్ట్ చూశాను చూసినప్పుడు చిన్న వ్యారికోజన్స్తో పాటు చిన్న క్లాట్ కూడా ఫామ్ అవుతుండింది నేను మందులు పెట్టి కూడా ఇది అర్జెంట్గా చేయించుకోవడం అని చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు చేసుకోకపోవడం వల్ల క్లాట్ లోపలికి బాగా స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు చాలా పెద్ద అల్సర్ ఉంది ఆ అల్సర్కి నేను జస్ట్ బ్యాండేజ్ చేస్తున్నాను కానీ ఏమాత్రం వేరే పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ చేయలేకపోతున్నాను అండ్ అది చాలా శాడ్ అనమాట సో బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ ఏంటంటే పేషెంట్స్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా నేను దీనికి ఎంత టైం ఉంది అని అడుగుతారండి ఎంత టైం అంటే రియలీ ఐ డోంట్ నో ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ యాక్చువల్ సో మీరు అడిగిన ప్రశ్న చాలా కరెక్ట్ ప్రశ్న చాలామంది ప్రశ్న పేషెంట్స్ నాకు ఇదే ప్రశ్న అడుగుతారు వ్యారి కోసం మీన్స్ మీకు ఉన్నాయి కొంచెం బాగా ఉబ్బిపోయినాయి కాళ్ళు నల్లగా అవుతుంది అర్జెంట్గా చేయించుకోండి లేజర్ అంటే నాకు అడిగే ప్రశ్న ఈయన ఎన్నాళ్ళు వెయిట్ చేయొచ్చు అండి సో వ్యారికోజ్ మీన్స్ అయినా మీ హార్ట్లో వ్యాల్వ్ మార్చడం అయినా మీ బ్రెయిన్లో ట్యూమర్ తీయటం అయినా లేదంటే యూనో ఈ దేనికైనా కూడా ఎన్నాళ్ళు టైం ఉందని ఎవరు చెప్పలేరండి ఒకసారి సర్జికల్ డెసిషన్ తీసుకున్నాక అందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ అంటే ఇప్పటికిప్పుడు ఈ అరగంటలో చేసేసేయాలి ఒక గంటలో చేసేసేయాలి లేకపోతే ఈ రోజు లోపల చేసేయాలి లేదంటే ఎలక్టివ్ సర్జరీ ఎంత తొందరగా చేసుకుంటే అంత మంచిది ఇవి రెండు రకాలే ఉంటాయండి సో ఎలక్టివ్ సర్జరీలో మళ్ళీ ఆరు నెలల తర్వాత చేసే సర్జరీ మూడు నెలలు చేసే తర్వాత చేసే సర్జరీ రెండు నెలలతో చేసే సర్జరీ తొమ్మిది నెలలు చేసే సర్జరీ అలా ఉండవు ఎలక్టివ్ సర్జరీ అంటే సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ మీరు చెల్లి చూస్ చేసుకొని ఒక మంచి రోజు మంచి ముహూర్తం తొందరగా వచ్చి చేయించుకోవడం అనేది ఎలక్టివ్ సర్జరీ కొన్ని కానివేమో ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ అంటే వెంటనే వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అడ్మిట్ ఆపరేట్ చేసుకోవాలి సో వ్యారి కోసం ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ కాదండి ఐ అగ్రీ బట్ ఇట్స్ అన్ ఎలక్టివ్ సర్జరీ ఆల్ ద సేమ్ సో ఎలక్టివ్ సర్జరీ అన్నప్పుడు ఎలక్టివ్గా మీరు ఏదో టైమ్ నిర్ధారించుకొని చేసుకోవాలి అంతేగాని నెల నెలకి ఏమవుతుంది డాక్టర్ గారు నలభై ఐదు రోజులకి ఏమవుతుంది అరవై రోజులకి ఏమవుతుంది అంటే దానికి ఆన్సర్ నిజంగా నా దగ్గర లేదు నా దగ్గరే కాదు ఏ డాక్టర్ దగ్గర కూడా లేదు నెల రోజులకి ఏమవుతుంది అనేది సో అది చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ అండి చేసుకోవాలంటే అర్జెంట్గా చేసుకుంటేనే మంచిది నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దాం హలో హలో నమస్తే చెప్పండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడుతున్నాను ఇది నాకు వెరికోస్ వెయిన్స్ ఉందండి నేను బాడీ వెయిట్ వచ్చేసి ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నాను హండ్రెడ్ అంటాను ఇది వెయిట్ వచ్చేసి
So, uh, so this is the cost, but then there are other benefits in the immediate work. You don't have to do any work loss. You don't have to do any work loss. The success rate is more than 95%. 97% is success rate for varicose and laser. Whereas, cut chase is not a success rate for varicose and laser. So, cut chase is not a success rate for varicose and laser. So, cut chase is not a success rate for varicose. It's not the cost alone, but the effectiveness. Along with that, effectiveness benefit analysis कोड़ choose कोल, cost benefit analysis वक्कड़े सारी पोल. इन laser treatment तो पाट्टु varicose veins के ultrasound अनी radio frequency अनी विन पड़ती वन्नी सेमी नंटार. Right, and so there are two different things. Laser, अंटे मनम heat द्वार veins destroy चेड़ें वक्क पद्ध. Heat द्वार destroy चेड़ें रेंडु पद्ध तुल नाएंडे. वक्कटेमा Indonesi ये तो बायोटिक स्कैनिंग सेंटर के पास भी चीज़ वाड़ी चीन रिपोर्ट पट कोनी ये तो वाले गुड तिलस को मार्किंग्स पेट कोन चेस थे इम्पॉसिबल इट सक्सेस आउट है इनके ने वेंस तो चाले वेरिएशन सुनते हैं परफेक्टरिंग कॉम्पोनेंट सुनते हैं एक्सेसरी वेंस सुनते हैं वन्नी सो आकर रूम में लाइव का स्कैन चेस कु मेरे मैप चूज ड्राइव जस्ट ना रहा ये रोज़ गूगल मैप्स चूज ड्राइव जस्ट ना रहा सो मैप अंडे पाथ वालों पोस्ट को ओपन चूज़ी कार पार्क करना है पेसी चूज़ी बंद गुड़ तुल बैठ को लेफ्ट आर राइट आर नॉन कुने वालों पर आज एक उन्हें मन फ़ोन लो डेस्टिनेशन टाइप चेंग ने मन कार का दे पंप ये ट्रीटमेंट तरह आता है, ये प्रोसीजर तरह आता है, रिजल्ट्स बागा उन्नड़ लेंटे, असल रिजल्ट्स इन्हीं रोज़ लेकर पिस्ते बागा उन्नड़ लेंटे वाले फूड से लाऊं डालें टर। राइट इन्हें सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पेट था नमली, सो बागा रिजल्ट्स बागा उन्नड़ लेंटे नंबर वन वाल कुछ � Suppose you have a weight loss customer and you have an operation in NLCO or in NLCO and you have to undergo a bariatric surgery. Number three, they have a lot of sugar and BP control and they have a lot of improvement. But the results are not the same. The results are in stage. In the early varicose, they have a lot of pain. 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 So, if you have a lot of pain, you have to determine your prognosis. Okay, Nandi Dr. Raja Vekopal Garu, varicose veins are symptoms of leg pains, various reasons are allowed to have varicose veins, stages of varicose veins, symptoms, management and do's and don'ts, laser treatment, thanks a lot. Hello, Dr. Namaste.